Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la version 7.9 de Cricut Design Space. Si vous n'avez pas encore la version 7.9 de Design Space, inquiétez-vous pas, ça ne saurait tarder. C'est vraiment mis à jour graduellement, donc c'est pas tout le monde qui l'a toujours en même temps. Je suis parmi les chanceuses, je l'ai eu hier. Et voici la nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle les monogrammes. Donc, on ajoute un petit bouton à notre design space, version bureau seulement, important de le dire. Ce n'est pas encore prévu de l'avoir dans l'application, mais Cricot est quand même en train d'évaluer la possibilité, mais pour le moment, c'est seulement dans la version bureau. Donc, en appuyant sur monogramme, on va avoir une fenêtre qui va ouvrir. Et c'est, euh, vous allez voir le petit A de Cricot Access ici, c'est vraiment pour vous dire que c'est une fonctionnalité disponible seulement pour les membres Cricot Access. Donc, si vous n'avez pas Cricot Access, vous allez quand même pouvoir jouer avec les monogrammes, mais vous ne pourrez pas les créer. Par contre, en cliquant sur le bouton, vous allez probablement avoir une offre pour un mois d'essai gratuit à Cricot Access. Donc, si vous êtes aussi au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez aller dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre un lien pour obtenir une, un essai gratuit sur Cricot Access pendant un mois. Soyez assuré, par exemple, ça va vous demander de rentrer votre carte de crédit. Après un mois, si vous n'êtes plus intéressé, assurez-vous de vous désabonner. C'est bien écrit en toutes lettres. Ça vous sera facturé automatiquement à chaque mois par la suite. Donc, passons au monogramme Maker. C'est super le fun quand même et tellement facile à faire. Ça vous donne la possibilité d'indiquer euh, quatre lettres. Donc, euh, je pourrais mettre mes initiales, ND, et là, vous allez avoir plein de choses qui vous apparaissent. Si euh, je pense à un mariage, ça, j'adore ça, ce qu'on pourrait mettre... Euh, N plus, mettons, N, je, très original. Donc, on pourrait aller avec un mariage, faire des monogrammes comme ça, et ça vous laisse la possibilité d'avoir quatre lettres. Si je reste avec mon ND, comme ça, juste pour vous le montrer, vous allez avoir le type d'opération. En premier, j'attire votre attention ici, parce que c'est quand même le fun. Vous allez pouvoir trier par objet à découper ou découper et dessiner. Fait que ça, déjà, ça va en enlever plusieurs. Si vraiment ce que vous voulez faire, c'est du de la découpe, vous allez pouvoir voir un séparé de l'autre. Si, si je mets tous, on va, voir, on va les voir tous en même temps, vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Donc, on a ici deux onglets, classique et thématique. Donc, classique, on a moderne, élégant, manuscrit à la main et vintage. Donc, toujours dans, cette, dans la catégorie classique, vous allez avoir les lettrages ici, le style de texte. C'est le seul endroit où vous pouvez changer le style de texte. Vous ne pouvez pas changer le texte ailleurs que là. Vous pouvez, par contre, dans la barre ici, ajouter un cadre. Donc, si je clique ici, vous allez avoir un cadre. Et si je prends le texte ici, là, vous voyez très bien ici le petit ciseau, c'est que ce texte-là est découpé. Si je prends celui-là, c'est que le texte va être écrit. Et là, j'ai perdu mon cadre, donc je pourrais le remettre comme ça. Et là, vous voyez que c'est dessiné. Donc, dessiné, ici, ça va être découpé. Et je peux m'amuser vraiment avec les cadres. En cliquant ici, ça fait défiler. Tu sais, si vous voyez, je veux juste vous en assurer que ce n'est pas juste ceux-là qu'il y a. Il n'y a pas de petite flèche ici. Vous pouvez aller cliquer sur la flèche ici et il va les faire dérouler un après l'autre. Sinon, vous cliquez sur le dernier, puis là, il va aller vous montrer les prochains. Fait que vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Euh, ça peut être super le fun à faire. Et je passe à élégant, il y en a d'autres aussi, on change les formes, on change les lettres, vous voyez avec des petites fleurs, manuscrit à la main, on a autre chose aussi, ça ne finit plus. <rire> Celle-là, petits, un petit rétro, j'aime bien. L'affaire, c'est quand on va dans la thématique, vous allez voir que c'est l'inverse. Ici, dans le classique, on a les lettres en bas et les cadres en haut. Bien, dans la thématique, c'est l'inverse. On a les lettres en haut et les cadres en bas. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça reste quand même super. Des choses tellement belles. Celle-là, c'est la première en haut. Sérieux, qui n'aime pas ces belles petites fleurs? Vraiment jolies. Euh, fait, donc, on a botanique dans la thématique. Vous voyez, il y en a plusieurs. Décoratif, euh, celle-là aussi, je l'adore. Sérieux, vraiment trop jolie. Et on peut changer les lettres encore une fois. La même chose ici, on n'a pas de petite flèche. La flèche est ici en haut. Mais si on clique dessus, ça va faire défiler les derniers. Euh, donc, on a plein de belles choses comme ça. J'ai même des, euh, des ronds à la fin. Donc, si je clique sur un, il va choisir une des deux lettres, évidemment, parce que c'est un rond. Il n'y a pas de place pour les deux lettres. Donc, euh, à vous de mettre la bonne lettre. Et occasion, ça aussi, c'est par le fun. Graduation, des cœurs, des trèfles, toutes sortes de choses. Centre d'intérêt, ben vous avez des animaux, euh, du jardinage, toutes sortes de choses. Et les sports, vous avez quelques sports, du hockey, du football, etc. Donc, ça devient vraiment cool et des possibilités, euh, des heures de plaisir, comme on dit. Euh, si j'en prends un, laissez-moi choisir un. J'ai dit que j'aimais beaucoup mon petit botanique ici, je vais le prendre. Je vais aller me mettre un texte, peu importe, là, c'est pas vraiment important. Je vais faire ajouter à la toile. 
Donc, quand on ajoute à la toile, je vais le grandir pour que vous voyez comme il faut, ça apparaît en plusieurs couches regroupées ensemble. Vous pouvez quand même les modifier. La seule chose que vous ne pouvez pas modifier, c'est le texte. Le texte n'est plus un texte, le texte est un objet. Donc, même si je double-clique dessus le texte, je vais les dégrouper pour être sûr que vous puissiez voir les couches. Là. Tu sais, si je double-clique, il ne se passe rien. Là. Ça, ça, c'est un objet, ce n'est plus un texte que je peux modifier. Donc, si je veux retourner, il va falloir que je retourne à monogramme et que je recrée, que je change mon texte et que j'en réinsère un autre si jamais je me suis trompée. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de prendre un autre texte puis de venir écrire autre chose. Tu sais, si je voudrais écrire Nathalie au complet, mais j'aime vraiment ça, ces fleurs-là, je pourrais le faire, choisir le texte qui, qui me convient et venir le mettre ici. Là. Vraiment, sérieux, ça, vous pouvez le faire. Il vous suffirait de euh, supprimer cette couche-là et garder simplement les autres couches ou même fermer l'œil de la couche. Vous pouvez aussi changer les couleurs, ce que je recommande vraiment si vous avez des cartons couleurs, particulièrement si vous utilisez euh, mettons, je prendrais l'autre à côté qui est plus en dessin. Moi, j'aime bien ça que quand je suis en train de dessiner quelque chose, mais de vraiment prendre le stylo approprié. Comme ça, quand Design Space va me dire « insère rouge dans la cricote », ben je vais savoir que c'est le rouge, que c'est vraiment le stylo rouge que je dois insérer, celui que j'avais prévu. Donc, si je fais des... ça, c'est les verts, c'est un vert comme ça, mais je pourrais vraiment venir chercher ma pointe fine et le vrai vert que j'ai, mettons que c'est light green que j'ai, mais je vais mettre light green, comme ça, quand quelqu'un va demander « insérer la light green », je vais savoir c'est quel stylo qui est j'ai à insérer pour éviter de me tromper. Donc, c'est déjà tout pour les monogrammes. Si vous avez des questions, laissez-moi ça dans les commentaires et on se revoit très bientôt. Bye bye!